we're going to move into our uh, closing sermon in just a minute. And um, I actually asked uh, Vitaly to uh, translate. Uh, the service has been completely in English, and this portion is going to be completely in English. And we have some of our dear parents and grandparents here, and uh, we just also want to honor them. So uh, for those of you that were hoping that it was going to be 100% English, I hope that that's okay with you too. Uh, if you have your Bibles, uh, please open to the Gospel of Luke. Откройте ваше Евангелие, Евангелие Луки. So, uh, we, we've been advertising the service for a little while now, and we've been putting up this banner that says healing on it. Мы рекламировали это служение и назвали его исцеление. And I understand the, the, the impression that that may have given uh, to some of our friends. Well, you know, we're talking about healing and, um, you know, we'll be talking about physical healing. Uh, but uh, the, the healing that we'll be discussing this evening is, is, is a little bit different. Но то исцеление, о котором мы будем сегодня говорить, оно немножко другое And it's absolutely important. И это очень важно. And I, and I hope that you feel that way too as we, as we go through the sermon tonight. It's not going to be very long, uh, but I, I hope that you feel that way too. И я думаю, когда мы пойдем в проповедь, вы это поймете, почувствуете. And so if, uh, you know, if you're in a place where, uh, you know, you sang during worship, but we have just lost you and uh, you've gotten completely distracted, I, I just want to bring you back for the next, you know, 25, 30 minutes, and then we will pray, and then you will have so much time for fellowship. Если где-то вы еще остались во время прославления, я прошу, чтобы вы собрались со своими мыслями, и мы будем двигаться дальше. So, uh, there are a lot of bad feelings that you and I experience. Мы переживаем очень много таких неправильных чувств. Uh, you and I have probably felt bad at some point even today. We've had some sort of negative feeling. Возможно, даже сегодня вы имели какие-то плохие, негативные чувства. И я думаю, что мы имеем даже название этим плохим чувствам. Right? Some of us probably felt some anger today, right? We felt angry. А кто-то, возможно, чувствовал даже злобу. That's a bad feeling. Это плохое чувство. And I don't think that God wants us to live in anger. А, и Бог не хочет, чтобы мы жили в злобе. Some of us we probably felt sad. А некоторые чувствовали себя какими-то обиженными. Not, not a great feeling. God probably doesn't want us to live in sadness. Бог не хочет, чтобы мы были обиженными. Some of us maybe felt hatred towards somebody, and that's terrible. А кто-то чувствовал какую-то как ненависть кому-то, и это тоже ужасно. God definitely doesn't want us to feel hatred towards anyone. Бог не хочет, чтобы мы кого-то ненавидели. But today I want to talk about a different feeling. Но я хочу говорить о другом чувстве. You know, I'm not sure how I even feel about it. Я даже сам не знаю, как я к этому отношусь. Я думал об этом весь день, и я не так много даже проповедей об этом слышал. Возможно, вы что-то слышали, но я не очень. И чувство, о котором мы будем говорить, это чувство вины. Это очень сильное чувство. Очень сильное чувство. И я думаю, что вы несколько раз уже чувствовали это чувство. Я много раз это чувствовал. И Бог не хочет, чтобы мы жили в вине. I really just want this, you know, these next maybe 25 minutes to just feel, feel almost casual, like, like a dialogue almost. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя просто свободными, чтобы это был некоторый диалог между нами. You know, I, I think sometimes we come to church and we have this impression that the guy that's preaching is going to have to start ramping up and getting really loud. But, you know, I just, I, I really want to talk about an issue right now. Я не хочу, чтобы вы привыкли как, чувствовать, что проповедник вот сейчас он пойдет на подъем. Хочу, чтобы вы чувствовали себя свободным. Я уверен, что вина, она разрушает наши жизни. Right и есть люди даже в этом зале, которые чувствуют вину. Но Бог не хочет, чтобы ты жил с чувством вины. Потому что, когда мы и мы живем в вине, мы начинаем жить в страхе. 
Потому что когда мы живем чувством вины, мы живем чувством страха. И есть другие чувства плохие, которые мы чувствуем, когда мы имеем вину. One of the biggest fears when we feel guilty, like when we've done something wrong, is we have the fear is that someone will find out. И переживание от вины, оно производит страх, что кто-то об этом узнает. Right? Isn't that a scary feeling? Right? There are people in this room with some secrets. Это страшное чувство, правда? Мы имеем некоторые секреты. And those secrets, they cause you to have fear. И эти секреты, они производят в вас страх. And it's the fear that someone is going to find out what my secret is. И страх от того, что кто-то узнает, в чем мои секреты. It creates the fear that will be rejected by other people. Это производит во мне страх от того, что я могу быть отвержен другими людьми. Husbands, there may be some things that your wives don't even know about you. Мужья, некоторые имеют, наверное, чувства такие, что ваши жены об этом не знают. I know we we want to be so honest and we want to be so transparent, but the reality is is that the people closest to us might not know some things about us. Некоторые люди, наверное, об этом не знают. Sons and daughters, uh, if if you're under the age of you know 21, uh, guys, ladies, I mean, there's stuff that your parents don't know about you. Сыновья и дочеря, мальчишки, девчонки, наверное, есть такие вещи, которых ваши родители не знают. And we're scared if they find out, we'll, we'll experience rejection. И мы боимся об этом, что если они узнают, мы будем иметь это чувство отверженности. Right? I mean, even people in ministry, people in ministry have done things that they shouldn't have done, and they don't want people in the church to find out because what are people going to think about me and say about me? Даже люди, которые находятся в служении, они тоже делают что-то неправильно, и они боятся, чтобы церковь не узнала об этом. There are no perfect people in this church, and I think everyone sitting here listening is like, yeah, I can think of a couple things. А нету совершенных людей, и я думаю, каждый из нас, наверное, сидит и думает, ну да, я делал некоторые вещи. You know, guilt creates the fear that someone is going to retaliate against us, that they'll take revenge against us because we did something against them. А чувство вины производит нас страх, что кто-то будет что-то иметь против нас, потому что мы имели что-то, возможно, против них. Right? Let's say you mistreated someone in business. Happens all the time, unfortunately. Давайте, скажем так, вы кому-то плохо отнеслись в ваших бизнесовых отношениях. And you feel guilt, but part of that guilt is, man, I hope they don't do something to me. И вы чувствуете вину, потому что вы думаете чтобы никто так со мной не поступил, как я поступил. И вина производит чувство страха, что Бог тебя будет судить. И это производит нас страх, это чувство вины сразу, Господь, пожалуйста, не суди меня. And so guilt is like a collection of these feelings, and it's terrible. It's a terrible feeling. It's horrible. Вина — это то накопление этих негативных чувств, и это ужасно. The cross is the most significant event in your life. Крест Христов — это самое значимое место в твоей жизни. Maybe you realize it, maybe you don't, but I will tell you right now, the cross is the single most significant event in your life. Я не знаю, понимаешь ли это или нет, но крест Христов — это самое большое происшествие в твоей жизни. Everybody knows that Jesus died on the cross. Все знают, что Христос умер на кресте. Many people, like billions of people, even know that Jesus died for our sins. Миллионы людей знают, что Иисус умер за грехи. But very few people, a small percentage of people, actually know all of the implications and benefits of the cross. Но небольшое количество людей приняли или поняли суть креста Христова. Люди в Америке имеют культуру носить крест просто на груди. Они ставят кресты на стены своих домов. Мы видим кресты на церквях, на больницах. If you walk into a cemetery, you'll see thousands of crosses. Когда вы идете на кладбище, вы видите тысячи крестов. You know, there are crosses everywhere, but so few people understand fully what the cross even means. Кресты они везде, но небольшое количество людей поняли суть креста. Friend, you know that Jesus died for your sins. 
Иисус, друзья, умер за ваши грехи. But what are all the benefits of this? Но что это дает вам? You know, like if we took a survey right now, I think a lot of people wouldn't even be able to list three or four benefits of the cross of Jesus Christ. Если бы спросить, и немногие люди бы могли объяснить три вещи о кресте Христова. And as a Christian, you need to understand why the cross is significant. И как христианин вы должны понимать значимость креста Христова. You know, we're only a couple of weeks away from Resurrection Sunday and remembering the death and resurrection of Jesus Christ. Через несколько недель мы будем праздновать смерть и воскресение Иисуса Христа. And so, I, w- I want us to read a passage and I want you to look at these verses. Please, you know, what the Bible says is more important than anything I'm going to say, so please follow along. Мы будем читать Писание и Божье Слово более значимое даже, чем то, возможно, что я буду говорить. Luke 23, 27. Луки 23, 27. Friends, uh, you know, то, друзья, над чем мы должны работать, это приносить наши Библии с собой в церковь. Но мы имеем такой дар, как uh, возможность читать so Писание. Это прекрасное место Писания. And there followed him. We're only going to read it in English, so please just follow along. And there followed him a great multitude of the people and of women who are mourning and lamenting for him. Jesus is walking down the famous path called the Via Dolorosa. Иисус шел известным путем дорогой Via Dolorosa. And women, he's carrying, he, you know, he's walking down this path, and women are coming up to him and they're trying to care for him. They're weeping for him. Он идет этим путем, и женщины, они плачут, они пытаются помочь ему. But Jesus says to them, daughters of Jerusalem, но Иисус обращаясь говорит, дочери Иерусалима, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. Не плачьте о мне, но плачьте о себе и о детях ваших. For behold, the days are coming when they will say, blessed are the barren and the wombs that never bore and the breasts that never nurse. Then they will begin to say to the mountains, fall on us, and to the hills, cover us. For if they do these things when the wood is green, what will happen when it was dry? And then this is the part I really want us to focus on. Two others who were criminals were led away to be put to death with him. And when they came to the place that is called the skull, Golgotha, when they came to this place, there they crucified him and the criminals, one on his right and one on his left. So Jesus gets crucified on this rock, on this hill, and he's not alone. On his left side and on his right side, there are two criminals that are crucified with him. And Jesus, so you can, you can explain that a bit. И когда Иисус был распят на Голгофе, он не был одинок. Слева и справа от него были преступники. Friends, Jesus said seven things on the cross. And right now, I, I want us to look at the first one. It is so powerful. They crucified Jesus on the cross. And the first words that Jesus says are, Father, forgive them, for they know not what they do. И когда они распяли его, первые слова, которые Иисус Христос сказал, прости им, ибо они не знают, что делают. Before there's time for anything, Jesus begins to pray and say, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Он не жаловался, он просто молил отца, отец, прости им, они не знают, что делают. And the people stood by watching, but the ruler scoffed at him, saying, He saved others. Let him save himself, if he is the Christ of God, his chosen one. Jesus says, Father, forgive them. Иисус молился в то время, когда на него смотрели и просто издевались, говорили, спасал других, пускай спасет себя. Two points I would like to make today. Две вещи я хочу обратить ваше внимание. I would like to look at what do we normally do with our guilt. Что мы обычно делаем с нашей, с нашим чувством вины? And the second thing, what does God want you to do with your guilt? И второе, что Бог хочет, чтобы ты сделал с чувством вины? So what do we usually do with our guilt? Что мы обычно делаем? Number one, we bury it. Номер один, мы прячем это, закапываем это. Have you guys ever heard the expression that says bury your past? Вы слышали такое выражение, чтобы закопать, спрятать свое прошлое? Right, like, hide your past, don't worry about it, just bury it. Спрячь, просто закопай. Well, friend, the, the past, it doesn't stay buried. 
Знаете, друзья, что прошлое, оно не спрячется. It comes up in your dreams, it comes up in your thoughts and in your memories. The past does not stay buried. Прошлое, оно не прячется, оно приходит тебе в твоих снах, you в твоих cannot, мыслях. You cannot bury your past. Ты не можешь спрятать свое прошлое. You know, friends, with modern technology today, you can't even bury what you looked at on the internet. Современной технологией ты даже не можешь спрятать то, что ты смотрел на интернете. Yeah, you can clear it off your computer, but all of the websites you visit, they are permanently recorded forever. Ты можешь стереть историю, но те веб-сайты, те места, которые ты смотришь на интернете, они остаются навсегда. You know, probably hearing that probably causes some people to feel a little bit of guilt. А слыша это, некоторые, наверное, сейчас чувствуют уже чувство вины. But it's true, all of these websites, they stay recorded. Но это правда. Эти веб-сайты, они записываются навсегда. Вау, что если это вскроется? И мы пытаемся закопать это и думаем, что это будет спрятано. Но ты не можешь это спрятать. Давид говорит в Псалом 32. Когда я молчал, мои bones они вышли. Мои кости, они стонали. I groaned all day long. Я стонал целый день. By Зывал. day and night, your hand was so heavy on me. День и ночь твоя рука, она тяготила надо мною. My strength was dried up as by the heat of summer. Моя сила просто иссякла от жары. That gives me goosebumps. И сейчас по мне побежали, как мурашки. The To, to know what David is experiencing such strong guilt понимая какую чувство какое чувство вины переживал давид my bones wasted away мои кости распадались this is a good description of how you and i feel when we feel guilty это хорошее описание когда мы чувствуем себя david says i acknowledged my sin to you and i did not cover up my sin но давид говорит я признал я не спрятал свой грех i will confess my sin to the lord and you will, will forgive my sin я исповедал свой грех и ты простил меня you know we try to bury our guilt мы пытаемся спрятать наш, нашу you know, вину some of us we try to do it different ways мы некоторые делают это по-разному. Yeah, one way we try to bury our guilt is we try to minimize it. Um, что мы делаем? Мы пытаемся его минимализировать. Oh, it's not that big of a deal. А это не так важно. The things I did, it's not that big of a deal. Ну, то, что я сделал, оно не такое большое. But then why do you feel guilty? А ну почему же ты чувствуешь себя виноватым? You know, you know how the devil works. Знаешь, как дьявол работает? When it comes time to sin. Когда приходит время согрешить, he tells you it's not that big of a deal. Он говорит тебе, это не так страшно. But after you've sinned, но когда ты согрешил, he tells you this is so big you can never be forgiven. Он говорит тебе, это такое большое, что ты никогда не будешь прощен. Master of lies. Он просто владыка или хозяин лжи. And people learn this trick. They start to minimize it. Oh, what I did, it's not that big of a deal. И люди привыкают к этому, научаясь как бы этим жонглировать. Это не так важно, не так страшно. Then we try to kind of rationalize our sins sometimes. И мы как-то даже пытаемся иногда объяснить этот грех. You know, like everybody does it. Каждый это делает. I'm not the only person that does this sin. Я не один, кто этот грех делает. We try to rationalize it. We want it to make sense to us. Мы даже пытаемся придать какое-то значение, как это мы грешим. Your mind tries to convince itself that what you're doing is right. И твой ум пытается настроить тебя, что ты делаешь, это как бы правильно. But your heart continues to tell you that it's wrong. Но твое сердце продолжает говорить тебе, что это неправильно. И некоторые люди идут на компромисс. Они понижают свои требования, свои стандарты. И мы постоянно видим это. Есть популярное выражение в Америке «согреши дважды, и это уже не будет грехом». Но все это – это разрушенная конченция, правда? Но что это значит? Это разрушенная совесть. Right, that's all that that is. That's just a destroyed conscience. Все, что это значит, это разрушенная совесть. Proverbs 28 says this. Книга притчей, 28 глава говорит. You will never succeed in life if you try to hide your sins. 
Ты никогда не будет, будешь успешен, если ты попытаешься скрыть свой грех. So some of us we try to bury it, but what do other people try to do? А мы иногда пытаемся это закопать, что же другие делают. They try to blame other people. Они пытаются обвинять других людей. How many of us have tried to blame someone for our guilt? А как многие из нас пытались обвинить кого-то в своих грехах? This is nothing new. This goes back to creation. This is Adam and Eve. Это не что-то новое. Это воз... мы возвращаемся во времена творения Адама и Евы. Right when when Adam and Eve sinned and God shows up and he says, Hey Adam, where are you? Когда Адам с Евой согрешили, пришел Бог и спросил Адам, где ты? God says, Hey Adam, what happened? И Бог спрашивает Адам, что случилось? These are the words that Adam says. И вот слова, которые Адам сказал. He says, Yes, God, I ate the fruit. Да, 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 Бог, я кушал плод. But it was the woman that you gave me who caused me to sin. Like, like way to be a man, right? <laughs> Adam didn't just blame Eve. He didn't just blame Eve. He also blamed God. Very different than, than where Adam was at a few verses before. Это уже другой Адам, о котором мы читаем несколько стихов right. the, раньше. The moment he sees Eve at last. Во-первых, когда увидел он Еву, он, wow. Bone of my bone, flesh of my flesh. Он сказал, плоть от моей плоти, кость от костей моих. For those of you that don't understand, that's a very romantic line. <laughs> Если кто-то не понимает, это очень был романтический момент. Bone of my bone, flesh of my flesh. Кость от костей моих, плоть от плоти моей. This beautiful moment, his precious Eve. Это красивая, прекрасная Ева. A few verses later. И через несколько стихов. Well, God, it was the woman. Бог, это женщина. Not Eve. Не только Ева. That woman. Это женщина. Very different. Это большая разница. Right. That просто woman имя. that you gave me, she made me sin. Не просто имя Ева, а это женщина, которую ты дал мне, она мне дала. Guilt causes us to do that sometimes. И вина, она иногда заставляет нас это делать. You know, and husbands, I think you and I can relate. А, я думаю, мужчины, мужья меня понимают. You know, families in general, I think we can all relate. Я думаю, семьи, они понимают это. We blame others for the situation that we're in. Мы обвиняем кого-то в тех ситуациях, в которые мы попадаем. Well, God, if you had given me a different job, if you have, if you had given me more money, if you had given me a different status in life, things would be different, and I wouldn't be such a sinner. Бог, если ты дал мне другую работу, дал мне больше бы денег, другое положение, я бы не стал бы таким грешником. Proverbs 19 says that people's own foolishness ruins their lives, but in their minds they blame God. Притча написано, что люди по своей глупости просто разрушают свою жизнь и обвиняют Бога. Right? I mean, the Bible says this very clearly. We ruin our own lives, but we blame God. Библия говорит очень просто, что мы сами разрушаем свою жизнь, но обвиняем Бога. We bury our guilt. Мы закапываем нашу вину. We blame ourselves. Мы обвиняем себя. And the third thing that we do when we feel guilty. И третье, что мы делаем, когда мы чувствуем виноватыми. We beat ourselves up. Мы сбиваем, терзаем себя. Friends, Друзья, scientists have said uh, говорят, that guilt can literally physically make you sick. Что чувство вины может тебя uh, заставить просто заболеть. Physically, guilt can make you sick. Физически ты можешь заболеть. You know, one one doctor, and he's a very respected doctor. Один известный почитаемый доктор. He said half of my patients could leave the hospital if they just learned how to forgive and be forgiven. Он сказал, что половина бы моих пациентов, они спокойно бы ушли из госпиталя, из больницы, если бы они научились прощать и быть прощенными. You know, David said himself, I was miserable, the strength left my body. Давид говорит, я был ничтожен, сила оставила мое тело. If you don't believe me, believe the word of God. God says himself in scripture through David. David's guilt was so strong, he felt miserable, and his strength left him. Верьте не просто мне, верьте Слову Божьему о Давиде, что сила оставила его. You know, friends, uh, you and I, whenever we feel like a little sick and a little funny, we usually say, it's something that I'm eating. Я думаю, что когда с нами что-то происходит, мы говорим, 
что-то непонятное. Это, наверное, то, что я скушал, покушал, это меня сделало больным. Возможно, это не просто то, что ты покушал. Возможно, это то, что кушает тебя. Maybe it's not something that you're eating. Это не то, что ты кушаешь. Maybe it's something that's eating you. Maybe it's guilt. Возможно, что-то пожирает тебя, и возможно, это вина. Guilt can cause depression. It can cause stress. It can cause anxiety. Вина производит депрессию, производит стресс. David says in Psalm 38, "My guilt has overwhelmed me. I'm overcome by it." David говорит, что это чувство вина, чувство вины, оно превзошло, превозмогло меня. He said, "I'm sad all day long." Он говорит, я груз, грущу целый день. You know what the problem is with punishing yourself and beating yourself up? Знаешь, в чем проблема с наказанием самого себя? You don't know when enough is enough. Ты не знаешь, где уже предел этому. There are people that have been walking with guilt for 30 years. Есть люди, которые могут ходить с чувством вины 30 лет. You don't know when it's enough. И ты не знаешь, когда это закончится. You don't know when to stop. You feel guilty. You come to church on Sunday. You can't worship. You're overcome by guilt because you don't know when to stop. Ты не знаешь, когда это закончится. Ты приходишь с этим чувством вины в церковь, и этому нету конца. This is how you and I have been responding to guilt. Вот как мы относимся But how does God want us to respond to our guilt? There are three very simple things that are very hard to do. If you are able to successfully complete these three things based on the promise of the word of God, your life will be healed from guilt. Если ты сможешь успешно воплотить эти вещи, Бог говорит, что ты будешь свободен от вины. God literally says through Apostle Paul that you will be healed if you can do these things. Бог буквально говорит через апостола Павла, что ты будешь исцелен, если ты это сделаешь. The first thing that you and I need to do when we feel guilt, первое, что мы должны сделать, когда приходит чувство вины, it's so simple, but it's so hard. Это так просто, но это так тяжело. It's admit that we were wrong. Это признать, что мы неправы. I did something wrong and I admit it. Я сделал что-то неправильно, и я должен признать это. Right, that's the first step to overcoming a problem is acknowledging that there was a problem. Это первый шаг победить проблему, значит признать проблему. Don't run from it, acknowledge it. Не беги от проблемы, просто признай, что она есть. Friend, where would where would we run? Куда мы убегаем? Where, where, where are we gonna go? Куда мы можем убежать? Right. I mean, there are people who move different states because of a bad relationship and they feel guilty. Есть люди, которые убегают в другие штаты, когда приходят какие-то чувства вины у них. The problem is, is that guilt is inside of you. You run off to California, guilt is still there. Но проблема в том, что ты можешь убежать в Калифорнию, но чувство вины останется в тебе. You can't run away from your guilt. Ты не можешь убежать от своей вины. So, the, so you need to overcome it, and the first step is to admit that you did something wrong. Ты должен победить ее, и первое это ты должен признать, что ты сделал что-то неправильно. Stop denying it. Перестань просто отрицать это. In one John we read that if we claim we are without sin, в первом послании к Иоанну говорится о том, что если мы говорим, что мы без греха, we deceive ourselves. Мы обманываем And the себя. truth, it's not in us. И истины нет у нас. Friend, if you keep telling yourself that you're always right and you're always perfect, you're just lying to yourself. Если ты продолжаешь говорить, что ты праведен, ты просто лжешь себе. If you want to stop defeating yourself, Перестань просто побеждать, бороться с собой. If you want to stop defeating yourself, stop deceiving yourself. Если ты хочешь просто, чтобы не бороться с собой, перестань обманывать себя. That's step one. Step two. Первый шаг. Once you admit that you have guilt and that you committed sin. Первое, когда пришло чувство вины, ты признал, что ты сделал грех. Accept responsibility. Прими ответственность на себя. Friends. Друзья. We've been hearing a lot about David. Uh, Reuben mentioned David. Uh, we've, the song that the choir sang was a song of David. We've been talking a lot about David. Мы так много говорим о Давиде, Рувим и Псалом напоминают нам о Давиде. Interesting situation in David's life. Интересная ситуация была в жизни Давида. I'm just going to leave this with you, and you can think through it. Я это оставлю вам на рассуждение. David comes out on his balcony. Давид выходит на свой балкон. And he sees a woman bathing on the roof. И он видит женщину, купающуюся на крыше. 
you and I, we've heard this story many times. Вы я мы слышали эту историю много раз. And we we blame David. We're we're good at blaming David. И мы хороши тем, что мы всегда обвиняем Давида. I don't know the historical context here. Я не знаю точно всей истории. But I I don't know why people are bathing on on their rooftops. Я не знаю, почему люди купаются на крышах. In in view of the palace. Когда смотришь на этот палас. This woman then engaged in a relationship with David. Эта женщина, она привлекла просто внимание Давида. Bathsheba, she started being in a relationship with him, right? Исавия, она как бы начала сама эти отношения с Давидом. You know, and you know, there are different theologians talk about the story different ways. Like she had no choice, maybe she had a choice. А историки говорят по-разному. Она имела какой какой-то выбор или нет? But here, here's what I want to tell you. Но вот что я вам хочу сказать. The Bible is very clear when adultery happens. Библия говорит очень ясно, когда прелюбодеяние совершается. Both people are responsible. Виноваты обе стороны. Right? She's bathing on the roof. He sees her. Она купается открыто на крыше. They're in a relationship. They're in a relationship. У них происходят взаимоотношения. Both people. The Bible says in adultery, both people are responsible. Библия говорит, что прелюбодеяние оба виноваты. You know, and so we read the Psalms of David. Мы читаем псалмы Давида. And I looked and I looked. Я смотрел и смотрел. And maybe I didn't see it. I I didn't read all the psalms today, but I struggled to find a place where he says God it was Bathsheba's fault. Я читаю псалмы, я не нашёл места, где бы Давид сказал, что это её вина. After David commits sin with Bathsheba, когда Давид совершил этот грех, he writes Psalm 51. Он написал Psalm 51. And he says, I recognize my faults. Он говорит, я исповедую свою вину. And I am aware and conscious of my sin. И я признаю мой грех. And hundreds of times in the Old Testament, David begs God for forgiveness. И сотни раз в Старом Завете Давид молит Бога о прощении. How many times do you and I see him saying, that woman? Как много раз вы видели, чтобы Давид сказал, та женщина. That woman caused me to sin. Эта женщина заставила меня согрешить. She was on the balcony. Она была на балконе. She wanted to be in a relationship with me too. Она захотела быть со мной в взаимоотношениях. How many times do we see that? Вы слышали об этом? David says, God forgive me. Давид говорит, Бог, прости меня. I am aware of my sin. Я исповедую мой грех. I recognize my faults. Я признаю свою вину. Such strong words. Такие сильные слова. But words that you and I need to learn how to say. We need to come to God and say, God, I'm aware of my sin. I recognize my faults. I know I'm wrong. We need to overcome our pride. Pride is the oldest and deadliest sin. Lucifer was thrown from heaven for the sin of pride. Lucifer was thrown from heaven for the sin of pride. Friend, do not let pride dominate your life. Друзья, не позволяйте, чтобы гордыня она была на вершине вашей жизни. Regardless of who else was involved in the sin. Независимо кто был вовлечен в грех. Regardless of how small you think it is. Независимо как вы думаете, что это маленькое такое. You need to come to Jesus and say, God, I recognize my fault. Вы должны прийти к Иисусу и сказать, Иисус, я признаю свой грех. And I am conscious of my sin. Я признаю мой грех. Friends, that is the second step. Yes, второй шаг. Confess your sin. Исповедайте ваш грех. Come to God and say, God, I'm aware. Придите и скажите, Господь, я понимаю. I'm sick and tired of being sick and tired. Я устал быть усталым. I'm tired of lying to myself. Я устал врать себе. I'm tired of burying my sin. Я устал закапывать этот грех. I'm tired of minimizing it. Я устал это минимализировать. Because it's a big deal. Потому что это что-то большое. My sin alone was enough for Jesus to be crucified. Только мой один единственный грех это было достаточно для Иисуса быть распятым. My sin was enough for God to be nailed to a cross. Один мой грех достаточно для того, чтобы Иисус был распят за меня на Голгофе. My sin was big enough. 
Такой большой мой грех. Don't minimize it. Не минимализируй Don't его. Don't rationalize it. Не пытайся объяснить его. Don't justify it. Не пытайся оправдать его. My sin and your sin was enough for God to come down and be beaten and crucified on a cross. Мой грех и твой грех это было достаточно, чтобы сын Божий Иисус пришел, был избит и распят на кресте. I recognize my faults. Я признаю свою вину. And I am conscious of my sins. И я знаю свои грехи. How do you accept responsibility? Как вы принимаете ответственность на себя? Friends, tell someone. Друзья, скажите кому-то. Confess to someone. Исповедуйтесь кому-то. You know, I'm not, I'm not telling you to go on Facebook and write out all your sins. Я не говорю, чтобы вы шли сейчас на Facebook и писали все ваши грехи. Some people do that. Некоторые делают это. But find someone that you trust. Find someone that you respect. Найдите кого-то, кого вы уважаете. Come to a minister in the church. Придите к служителю в церкви. And confess your sin. James 5 tells us this. And this is one of the key verses of this sermon. Admit your faults to one another. Исповедуйтесь друг перед другом. And pray for each other. И молитесь друг о друге. So that you may be healed. Чтобы вам исцелиться. Admit your faults to one another. Признавайтесь друг перед другом. Pray for each other. Молитесь друг о друге. So friend, you may be healed. Друзья, чтобы вы исцелились. You know, yes, you, can, you, you came to God and you prayed. Your sins are forgiven. Да, ты пришел перед Богом, молился, и твои грехи прощены. But maybe you still feel guilty. Но, возможно, ты еще чувствуешь вину. You're forgiven, but you should also be healed. Ты прощен, но ты должен быть исцелен. That feeling of guilt, это, you can have healing for it. Это чувство вины, ты можешь получить исцеление от этого. Jesus calls us to live in community and family with one another. Иисус призвал нас, чтобы мы жили как одной семьей. Supporting each other, bearing one another's burdens. Поддерживали, несли бремена друг друга. And you know, when it comes to our secrets, и когда приходит время к нашим секретам, confess, особенно грехи, которые мы должны исповедать, friends, есть общие правила, друзья. Meet with a pastor, meet with a church leader. You know, this, this probably feels a little strange for maybe youth to hear like a, a younger guy talking about this. But I, I firmly believe in this. You come to a, a leader in the church. You bring all those sins that you need to, need to confess. And as a general rule, this may sound very simplistic to you. But the more you reveal, the better you will feel. I thought that was pretty good. The more you reveal, when it comes to following the Bible's advice and, and really command in confessing your sin, библейским заповедям the more, the more you reveal, чем больше ты открываешься тем лучше ты у себя будешь чувствовать потому что вина она нас uh, как бы отстраняет чтобы жить в полной свободе thing, this, и последнее мы будем завершать это просить о прощении right, и это третий и последний шаг admit your sin Признай свой грех. Confess your sin. Исповедай свой грех. And ask for forgiveness. И проси о прощении. Friend, God is more willing to forgive you than you think. Друзья, Бог вас хочет больше просить, чем вы даже об этом думаете, подозреваете. You may be surprised to know that God is more willing to forgive you than you're willing to forgive you. Знаете, что Бог больше хочет просить вас, нежели вы сами себя. And the forgiveness is free. И прощение дается даром. How many times have you and I sinned? Как много раз вы и я согрешали? And we come before God right after we sin. И мы приходили перед лицом Божье после нашего греха. Say, God, please forgive me. I'll never do it again. И мы говорим, Господь, прости, я больше не буду этого делать. God, if you forgive me, I will serve in your church. Господь, если ты простишь меня, я буду служить в церкви. I will give in offerings. I will do everything. I will, I will repent to everyone. God, please forgive me. Я буду жертвовать, я буду исповедоваться, Господь, прости меня. We start making promises to God, don't we? Мы начинаем делать обещания Богу, правда? Because you and I, we think God works on trades. Потому что мы думаем, что Бог работает на обмене. Right? 
right? We think that we can do some things with God in exchange for forgiveness. Мы можем договориться с Богом в обмен на прощение. God, if you forgive me, I'll do all of these things for you. Please. Если ты простишь меня, я буду делать те эти вещи для тебя. Пожалуйста. Man, one John says this. Первое Иоанна говорится. If we admit that we sin, когда мы исповедуем, что мы виноваты, we will find that God is faithful. Мы узнаем, что Бог он верен. He forgives and makes you clean. Он прощает и делает тебя чистым. Romans 3 says all of us have sinned and fall short of the glory of God. В Римлян написано все согрешили и лишены славы Божьей. But there's more. Но есть что-то большее. There's always more. Всегда есть что-то большее. All of us have sinned and fall short of the glory of God. Мы все согрешили и лишены славы Божьей. And are justified by His grace. Но мы оправданы Его благодатью. As a gift. Как дар Божий. Through the redemption that is in Jesus Christ. Через искупление в Иисусе Христе. Friend, if you ask Jesus to forgive you, друг, если ты попросишь Иисуса простить тебя, you can receive it as a gift. Ты получишь это как дар. You know, when you start promising stuff to God, you just set yourself up for failure. Когда ты начинаешь уже Богу что-то обещать, это уже падение. Because you and I, we've prayed that prayer not only one time. Потому что мы уже не раз молились такой молитвой. We've been promising God we're going to be good for you know, dozens of years. Мы много раз обещали Богу уже десятки лет, что мы будем верны хорошо. And we keep messing up. И мы продолжаем опять спотыкаться. Right? A thought jumps into your head that shouldn't jump into your head. You yell, you raise your voice. I mean, we do things. We lie. We're dishonest. We do things. Мысли какие-то, мы злимся, мы обманываем, мы делаем неправильные вещи. But isn't it so great that when we come to God, но неужели как прекрасно, когда мы приходим к Богу, and we say, God, look at all of these things that I can do for you, all of these good things. Мы говорим, Господь, смотри, сколько добрых дел я тебе могу сделать. He says, No, 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 no. Он говорит, нет, нет, нет. Look at Jesus and what He has already done for you. Он говорит, нет. Посмотри на Иисуса и на то, что Он уже сделал для тебя. Look at what He has already done for you. Посмотри на Иисуса, что Он уже сделал для тебя. You will never justify yourself. Ты никогда не оправдаешься. But the good news is that you have already been justified. Но хорошая новость, что ты уже оправдан. And and that is such great news. И это прекрасная новость. And that is the gospel of Jesus Christ. И это Евангелие Иисуса Христа. And that's what I want us to meditate on for the next few weeks. И это то, что я хотел бы, чтобы следующие несколько недель мы рассуждали. That we just think through this. It's so beautiful. Что мы думали об этом, как это прекрасно. Just remember when you are at your lowest point of guilt. Что вы понимали, когда вы на самом низу вашей вины. That when Jesus went to the cross. Что Иисус пошел на крест. The first thing he said. Первое, что он сказал. Was Father. Father, он сказал отец forgive them прости father forgive them отец прости he takes away your guilt он берет твою вину he takes away your shame он забирает твой стыд you don't have to bury it anymore ты не должен больше это прятать because he takes it потому что иисус взял and he gives us freedom и он дает тебе свободу and the bible says и библия говорит whomsoever the son sets free кого сын освободит is free indeed so my friend, know that Jesus is healing you from your guilt. Друзья, знаете, что Иисус исцеляет вас от вашей вины. That's a hard sickness, guilt. Это тяжелое чувство. But know that Jesus is healing you from your guilt. Но знаете, что Иисус исцеляет от вины. Come to Him, call on Him. Придите к нему, возвратите к нему. Can we all stand? Let's pray. Давайте поднимемся, будем молиться.